muda. Alright, so in this simple interest, in, it is actually a part of the business mathematics where kita nak buat pelaburan ataupun kita nak pinjam duit, maka bila kita simpan dalam bank, dia mesti ada charge. Okay, nah, kalau kita pinjam tu, dia mesti ada bunga dia sikit lah. Ha, kalau kita melabur, kita dapat balik uh, pulangan kepada kita lah. Ha, sebab kita melabur duit kan, mestilah dapat keuntungan. Alright, baik, sebagai so, contoh ya, eh, let's say we have this example. Alright, so if we have Ali Safe RM1000, eh, sorry, Ali Safe RM1000, dia simpan 1000. So, that 1000 tu kita panggil dia sebagai P sebenarnya, eh, principal. So, we will label this as 1000, alright. So, in a bank offering 10% simple interest. So, this 10% kita label dia sebagai R, iaitu simple interest rate, alright. Per annum. Per annum tu maksudnya untuk setahun berapa. Sebab simple interest ni dia berdasarkan tahun, alright. Jadi, so, daripada 10% daripada 1000 lepas setahun, dia akan dapat 100, alright. RM100. Macam mana nak dapat 100 ni? Lepas ni kita cerita, alright. So, RM100. So, bila tambah, dia, dia simpan 1000, eh, sorry. Dia simpan 1000. Lepas tu, dia dapat 100. So, jumlah dia akhirnya akan dapat RM1100. Ha. So, yang jumlah yang di akhir itu kita bagi dia sebagai S. Iaitu future value ataupun simple amount and so on. Banyaklah nama dia. Lepas ni kita tengok ya. Baik. Um, so, untuk the next year, katakanlah ni tahun pertama dapat 1100. Sebenarnya untuk the next year, kalau dalam simple interest ni, dia bertambah dengan jumlah yang sama. So, we'll have 100. So, we'll get RM1200. So, sama juga. The next year, so akan dapat RM1300. So, jumlah ini, ha, jumlah ini bertambah dengan uh, orang kata uniform. Ha, tak berubah, tak, tak meningkat pertambahan itu. So, dia tetap 100, 100, 100. Baik. So, there are three formulas that you have to know in this chapter. Yang warna kuning ini uh, memang diberi dalam exam. Yang warna pink tidak diberi. So, you have to memorize. So, what is that? This one is for I. I equal to PRT. Yang anak muda, I equal to PRT. Uh, PRT, PRT. I equal to PRT. Baik, yang kedua, S equal to P bracket 1 plus RT. Yang ni you kena hafal. Nah, nak mudah lah, you hafal lah. Senang sikit kan. Alright. So, yang terakhir yang you kena hafal lah, S equal to P plus I. Iaitu, jumlah akhir ini, S, of course lah, P tambah dengan I. Interestnya berapa? So, dapat P tambah I, dapatlah jumlah S. Alright. Uh, alright. So, what is I? So, you have to know firstly, what is I? Right. Sebab ramai orang confused between I dengan R. I ni ialah amount of interest. Amount of interest. Okay. So, bila sebut amount, bersilah jumlah. So, bila jumlah, dia mesti dalam unit RM. Buat R ialah simple, ni amount of simple interest. Eh? Sorry, tertinggal perkataan simple. Of course, we are talking about simple interest. So, R is simple interest rate. Dia kadar rate. Bila kadar, dia mesti dalam peratus. So, bila dalam peratus, kita nak tukar dia kepada decimal, perpuluhan. Macam mana? Bahagi seratus. Yang ni kena ingat daripada chapter 1 lagi. Alright. Baik, T pula ialah time. Time tu dia simpan lama mana? Nak peram duit tu lama mana? Eh? Time mestilah dalam tahun. So, kalau bagi dalam bulan, okay, katakanlah time, katakanlah let's say example. Eh? example. Katakanlah our time now is given 6 months. So, how do you convert 6 months to year? So, of course, you kena bahagi dengan 12. So, 6 divided by 12. So, you dapatlah setengah tahun. Alright. So, something like this. Alright. So, another thing that is very important is the terms for P and also S. Okay. For P ialah mula-mula simpan tu berapa. So, nama lain bagi P ialah principal, original value ataupun initial amount, amount before, maksudnya sebelum, sebelum dan uh, awal-awal lagi sebelum. Okay. Amount save, amount invested. Okay. Amount save or amount invested. Jumlah duit yang dilaburkan, yang disimpan. Baik. And then, amount borrow. Kalau dia pinjam duit, um, jumlah duit yang dia pinjam. Ha, berapa? Kita perlu loan ni jumlah duit pinjam lah. Buat loan rumah, loan kereta kan. Pinjam duit. Baik. So, bila P tambah interestnya berapa. In, so, dapatlah S tadi kan. Alright. So, S pool. S ini nama lain dia adalah simple. Sorry. S ialah future value. Alright. Pada masa akan datang berapa jumlahnya. Simple value. Ha, perang duit lepas lama-lama bertambah-bertambah duit tu jadi berapa. Ha, situ. So, matured value. Eh? Accumulated value. Accumulated ni jumlah terkumpul. Amount due or after. Selepas. Jumlah selepas berapa. Amount has to pay back. Kalau pinjam duit kena payah balik lah. Ha, kalau pinjam PTPTN kan. Pinjam berapa that one is P. So, dapat bunga dia berapa? S tu kena bayar balik. S tu, of course, that. Uh, berapa? You, yang bertambah lah. Makin bertambah lah kan? And, and, ataupun, total amount that will be obtained. Kalau you melabur, you akan dapat balik duit. Uh, something like this. Okay. So, let's see the first question at page 17. Okay. So, you kena tahu. Baca ayat. Apa itu uh, kena pasti. Kena pasti daripada ayat. You kena keluarkan. Alright. Ali save. Ali simpan. Simpan duit. RM4,000. Dia bila simpan. So, that one would be. RM4,000 uh, tu ialah P. Alright. So, it is principle. Dia simpan duit. RM4,000. So, take out information from the question. So, in a bank that which offer simple interest rate. Dia kata interest rate. Kalau bagi dalam persen, that one is R, bukan I. So, I, R, sorry, R, itu 5%. So, convert to um, decimal. So, 5 bahagi 100. So, you dapat 0.05. Alright. Per annum, alright. For 4 years. So, disimpan duit selama 4 tahun. So, T is 4 years. Adakah unit tahun? Yes. Do you have to convert? No. Because it is already in years. So, calculate the amount of interest obtained. Amount of interest obtained. Dia nak apa? Dia nak 
dapat I Ok soalan A dia nak I Interest of T Jumlah duit berapa dia dapat So I formula dia I ikut PRT I prank I PRT So masukkan dalam formula Iaitu 4000 ha, Abaikan unit R mestilah dalam unit uh, Dalam 0.05 tadi Dan T ialah Ok ni saya masukkan salah satu ni ha, P ialah 4000 R 0.05 T nya akan jadi berapa ni Berdasarkan ini Alright So of course T akan dapat 4 years So you have to press your calculator 4000 multiply by 0.05 And then multiply by 4 So you will get RM ha, 800 Meaning to say You simpan 4000 Selepas 4 tahun You dapat 800 Sebagai um, Keuntungan you uh, Something like this Faedah ya uh, Bunga Bunga eh? Bunga tapi dapat kat you Alright. So soalan kedua Find the future value In Alice, uh, Alice account So pada masa akan datang Berapa jumlah duit Dalam bank dia Asalnya simpan 4000 Lepas 4 tahun Dapat 8000 Berapa duit dia sekarang So of course The formula will be S equal to uh, Sorry dan formula dia of course S equal to P tambah dengan I Simpan berapa dan berapa untungan dapat Alright So simpan of course 4,000 Alright So tambah dengan I itu 800 So you dapat RM 4,800 Ataupun ada satu lagi formula untuk cari S Okay Yang second formula ini So you can use formula itu juga Tapi susah je lah Menyusahkan Tapi tak apa I can show you S equal to P bracket 1 plus RT You should get the same value P berapa? P 4,000 Alright 1 plus R berapa? 0.05 T berapa? T 4 Okay You, you press this using your calculator 4,000 1 plus 0.05 Bracket 4 Tutup bracket You dapat RM4,800 Sama Sepatutnya sama So you can use either Formula lah Salah satu sahaja cukup lah huh? Alright Okay Uh, let's move to question number 2 right? So Wahida borrow Sekarang tadi dia invest Sekarang kita nak borrow Pinjam Wahida borrow Pinjam RM10,000 Jumlah yang dipinjam Amount borrow tadi Kita kata dia P So RM10,000 That one is P From a bank which offer Simple interest rate So baca soalan simple interest right? So 10% yearly So that one is R10% Convert kepada decimal Bahagi 100 You dapat 0.1 After 5 years So that one is your T T ialah 5 5 tahun Ya yeah, tak perlu tukar ya So dikekalkan dia dalam tahun So how much is the interest charge. So, same question. Dia nak tanya apa itu I. So, you start with the first formula which is I equal to PRT. Always to find interest, amount, interest I equal to PRT. I equal to print. Alright. Masukkan dalam formula. 10,000 R nya 0.1 T nya 5. Alright. Faham tak apa saya tulis sini? Alright. P ini 10,000 daripada, daripada soalan. R is 0.1 T daripada 5. Ni daripada sini semua ni. Ha, alright. So, tekan calculator 10,000 0.1 darab dengan 5. So, you dapat RM. Alright. So, you will get RM 5 thousand meaning to say you simpan duit uh, you pinjam duit 10000 selepas 5 tahun you 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 bukan kena bayar 5000 of course lah kena bayar yang 10000 ni tapi ada bunga lagi 5000 maksudnya total sekali 15000 ha so soalan B ha yang ni yang kita nak cari berapa dia kena bayar balik calculate the amount that Wahida needs to pay back so amount that has to pay back is actually S so this one is S so S equal to macam biasa P tambah dengan I so P punya pinjam of course 10000 kan dapat bunga 5000 so kena bayar balik RM 15,000. Ha, mana boleh bayar balik yang I ni saja. Interest saja tu kan. Alright. Ha, itu yang orang kata tu. Ni pinjak halong ni. Banyak ni kan. Makin banyak duit kena bayar ni. Ha, baik. So, something like this. Okay. So, this is simple. Interest. Ataupun you nak try S equal to P bracket 1 plus RT. Boleh. Sama saja. Masukkan dalam formula macam soalan A tadi. Eh. Sama. You should get the same value which is 15,000. Alright. So, let's move on to the page 71 which is number 5. Okay. Baca soalan baik-baik lah. In this chapter, you have to read the questions carefully. Alright. So, Melissa repays. Repays. Dia bayar balik. No, tak tahu tulis. Bayar balik. Dia bayar balik. RM9920. So, but, ingat balik. Amount that dia bayar balik ni apa? P ke S? Jangan tertukar eh. So, sebenarnya. Alright. That one is P. RM992000. Eh, sorry. 9920. Alright. Kenapa saya kata dia bayar balik ini? Eh, P. Eh, sorry. That one is S. Bukan P eh. Salah. P. S. Kenapa? Dia pinjam jumlah lain. Dia kena bayar balik lebih tinggi. So, that one is S. Okay, so kita tahu P ni lebih rendah See? Alright. Ingat satu lagi ha? Be, uh, Nak tahu tips dia Kalau P dengan S compare Yang mana lebih tinggi Of course S lebih tinggi Sebab P ni Pinjam ni sikit Kena bayar balik banyak ha? So of course P ni sikit Tapi S lagi banyak daripada P ha? Something like this That one is the tips eh? Kalau you nak kira Alright For the loan Dia buat loan eh? Kena bayar Tak tahu berapa Tak tahu berapa loan ini P alright So she made with a bank uh, Six years ago So time ialah six years So tak perlu convert dah But memang years If the simple interest rate charge Is 4% What is that? That one is R R is 4% So convert to decimal You will get 0.04 Alright So calculate the principal amount Ataupun the amount of loan Berapa dia pinjam Itu soalan tanya P berapa So ada tiga formula saja Dalam chapter ini eh Ini saya nak ajar awak Macam mana nak kena pasti formula Mana nak guna Alright S equal to eh, Sorry 
way you start with the first formula which is i equal to right i equal to p r t the second one s equal to p bracket one plus r t and then so what the next one is s equal to p plus i all right you tengok information ini okay you tengok dekat information dekat soalan bagi ini all right ada s ada t ada r nak cari p okay sini ada cukup maklumat tu p r t okay s tak ada so i tak ada i sini ada tapi dalam soalan tak ada bagi so tak boleh guna lah ha. right so contoh saya pergi s p i s ada p ada i tak ada kan daripada sini ni ni check sini ada tak ada ada p dengan s saja ada i tak ada so tak boleh guna tapi untuk the second formula s ada yes dekat situ p ada yes nak cari p one of course one lah. r ada r ni ni t ada t dekat situ right so sebenarnya nak guna formula yang kedua so you have to write the first and the second formula dahulu alright so we'll write okay question a s equal to p bracket 1 plus r t alright masukkan dalam formula so s ada nilai s ada tak nilai s ada dekat mana dekat sini this is the value of s so masukkan 9920 is equal to p ada ke tak p p ada ke tak nak cari so tulis p dekat sini alright the next one bracket 1 plus r r berapa what is the value of r given in the question so R is 0.04 masukkan R 0.04 bracket T T nya berapa eh? this one I'm talking about this T now so T berapa nilai dia so tengok dekat soalan T is 6 yes. so T is 6 alright so something like this ok so <coughs> You boleh kira lah yang dalam bracket tu sebenarnya ha, So P bracket ha, Kira Yang dalam bracket 1 plus 0.04 multiply by 6 Alright So sebenarnya you dapat 1.24 Sebenarnya this is linear equations Kenapa? I said so Okay saya tukar tempat P 1.24 equal 9920 Sekarang soalan nak cari P Macam mana kita nak alihkan 1.24 Apa hubungan antara dua ini? Hubungan dia darab So bila nak alih 1.24 ke sana Dia jadi bahagi Therefore P sama dengan 9920 Divide with 1.24 So your P will be Alright 9920 bagi 1.24 so dapat RM 8,000 sebenarnya dia pinjam 8,000 tu maksud soalan tapi kena bayar balik 9,920 alright so please ingat dekat sini eh, bila kita nak kira yang decimal ini kalau dia banyak tempat perpuluhan tulis semua sebab jangan bunda lagi sebab jawapan akhir saja boleh bunda eh. dekat jalan kerja ni tulis semua kalau ada 10 tempat perpuluhan tulis lah 10 ha, panjang-panjang lepas tu kena bahagi dengan 10, 10 tempat perpuluhan lah ha, ok alright kena ingat back in mind alright the second question the second question ask us to find the interest charge so berapa interest dia berapa? kena bayar uh, ha, berapa interest yang dikenakan sebenarnya maksudnya gini lah dia pinjam Pinjam, okay, I'm talking about this, alright, P dia pinjam tadi kita dah dapat daripada soalan 8,000, tapi dia kena bayar balik 9,920, so berapa sebenarnya meningkat daripada sini ke sini, itu soalan lah, interest berapa, so that to find interest, okay, we have to, to use the formula S equal to, sebab dia tanya I berapa, so P plus I, so S equal to P plus I, so, okay, so sebenarnya nak cari I sama dengan S tolak P je lah, ha, kalau you tak nampak tak apa, saya masukkan dalam formula ini dahulu, alright, so S nya 9920 sama dengan 8000 tambah dengan I, so nak cari I berapa, kena bawa this 8000 ke kiri, so 9920 tolak 8000, you will get I, so jumlahnya adalah 1920 RM which is I tapi biasa I duduk belah kiri lah so I equal to RM 1920 ha, so you can find this I ok ha, kalau you nak cari I equal to PRT boleh juga macam-macam lah formula yang boleh guna eh ha, sebab dah ada P alright kalau tak percaya boleh try I equal to PRT alright so I P nya berapa P dapat daripada soalan tadi 8000 R nya berapa tengok dekat soalan alright R, R dengan T right you have been given with R 0.04 and 0.04 and uh, T nya 6 so you multiply with hmm 0.04 and also 6 so tekan kat letter 8000 darab dengan 0.04 darab dengan 6 so you dapat RM kat letter kata 1920 sama sama ok mana-mana formula yang you rasa senang bagi you lah ok sekarang kita tengok soalan seterusnya alright soalan nombor 6 alright Bob receives receive an amount of this from an investment tahu tak berapa invest dia invest tak tahu so dia receive dia dah dapat duit ini therefore this one is actually S so hati-hati eh baca soalan S equal to RM15,780 from an investment with simple interest rate of 3 ha, yang ni orang tak tahu tak apa so R is actually 3 half percent so macam mana ni tekan calculator dia 3 half maksudnya 3.5 3.5% you bahagi pula ok 3.5% 3.5 you convert kepada decimal so of course you juga 0.035 you bahagi 100 ok for 9 years so that one is T T is equal to 9 alright T is equal to 9 years sorry I have to delete this one first hmm. makan space ya yeah. alright so 9 years but now alright uh, dia kata from an investment that investment is P tak tahu dia invest berapa so P itu berapa itu persoalan kita so soalan A kakek the amount invested amount invested nak cari P lah alright so macam tadi juga ada tiga formula so first formula I equal to P RT second formula S equal to P bracket 1 plus RT the next formula S equal to P tambah I nak guna formula mana so tengok ni huruf-huruf ini S, I, S, P, R, T so formula mana ada S, P, R, T of course formula yang kedua ada S, P, ada R, ada T ha, so kita boleh guna formula yang kedua okay that's how you check which formula to be used right so the first one S 
equal to P bracket 1 plus RT. Alright, so masukkan S nya berapa? Nilai S tengok. 1, 5, 7, 8, 0. Equal P nya ada? Tak ada. So tulis P bracket sebab nak cari kan. 1 plus R. R sekarang ada. R is 0.0. Alright, 0.035. And then you have another one T. So T comes from this 9. So multiply by 9. Okay. So calculate the one in the bracket. Alright, this one you have to copy back. Salin saja. Okay. 3, 1 tambah 0.035. Darab dengan 9. Alright, so you dapat 1.315. Jangan bunda eh. Jangan bunda. Alright, tukar tempat. Alright, so P 1.315 sama dengan 15780. So, macam mana tadi? Ha, sama macam tadi. Nak cari P. So, apa hubungan antara dua ni? Kita nak alihkan 1.315. Hubungan dia dua ni darab. Bila alih jadi bahagi. Therefore, leaving only P at the left side. So, you will have 15780. Dia akan bahagi dengan 1.315. So, bila you tekan kalkulator. 15780 bahagi dengan 1.315. So, you dapat RM12,000. Alright. Sekarang ni dia invest. Maksudnya dia invest, dia, bawa, dia bayar, dia pergi sini pada lembang RM12,000. Tapi selepas 9 tahun, dia dapat balik RM15,780. Haa, something like this. Very interesting, right? Okay. So, calculate the interest earn. So, interest earn. So, sebenarnya formula dia macam tadilah. S equal to P tambah I. Nak masukkan formula boleh? Ha, tapi nak I, you ubah formula ni. Okay, you bawa, uh, you tukarlah. P tambah I sama dengan S. So, nak I is equal to S tolak P. Ha, you bawa, ubah dulu formula. So, I, I is equal to S tolak P. S nya dah ada kah? S dah ada. Dekat soalan dah bagi. This one. 1, 5, 7, 8, 0. Tolak P. P nya berapa? P baru dapat tadi 12,000. So, 12,000. Okay. Alright. So, you tekan calculator. You dapat RM. 3,780. Meaning to say, uh, simpan duit 12,000, alright? So, dapat dapat interest sebanyak 3,780. So, akhir sekali duit ia kena jadi 15,780. Haa. So, buatlah pelaburan ha, di masa, untuk masa hadapan. Haa, gitu. Alright, baik. Let's see this question. Question 8. Alright. So, Afif borrow. Borrow RM2,000. This one is P. So, kenal pasti that one is P. 2,000. Alright. From a bank. So, please try RM eh. Jangan lupa eh. Haa. So, after a duration of period. Tak tahu berapa. Tahu tak berapa tahun. Tak tahu that one is T. Tulis dulu T. Tak tahu. He has to pay. Ha, kena bayar balik. Alright. Kena bayar balik. Okay. Tapi tak penting sebenarnya T dekat sini. Kenapa? Okay, tak apa. Kita tengok dekat sini. Dia kena bayar balik. Kena bayar balik ni ialah S. S is equal to RM 2,960.50. So, soalan tanya how much is the interest charge? I berapa? Okay. So, looking at this. Okay. Kita ada tiga formula tadi. I equal to P RT. S equal to P bracket 1 plus RT. And the last one S equal to P plus I. You tengok tiga huruf ini. A, P, S, I. Formula mana ada P, S, I? I ada, P ada. Tak ada S. So, salah. S ada, P ada. I tak ada. So, salah. S, P, I. Of course, this formula will be used. So, the formula is given by S equal to P plus I. Okay. So, masukkan nilai-nilai. Nilai S sama dengan 29,605% sama dengan P, RM2,000 tambah I nak cari. Eh? Amount of interest charge. Bukan simple interest. Eh? So, bukan simple interest rate. Eh? Sekarang amount. Bila dia kata ni, dia kata, dia kata rate maksudnya dia amount. Right. So, oh, ni sebenarnya tajuk. Linear equation bawa ni tukar tempat dahulu. Yang duduk kiri, yang duduk kanan. 29,605.5. Meaning to say that you'll have to bring this 2,000 to the right side. So, jadi apa? Jadi tolak. Kenapa hubungan antara dua ni ialah tambah. So, I sama dengan 2960.50% tolak dengan 2,000. So, dapatlah. Very easy discussion eh. RM960.50. Maksudnya, si, uh, tadi dia borong kan. Pinjam duit 2,000 sahaja. Kan? Tapi, tiba-tiba ada charge tambahan bunga 965%. Jadi, kena bayar baliknya sebanyak ini. That one is S. 2,965%. Alright. So, let's look at the question 9. Alright. Ashraf saved. Ashraf saved. Simpan. Simpan. So, this one should be P. Sebab dia simpan duit. Alright. After a duration of 5 years. So, this one is T. Alright. So, saya tulislah. P equal to RM 4,300. So, bila dapat soalan, tulis information. T is equal to 5 years. Alright. Ashraf gain an interest of this. So, that one is amount. Bukan rate. Eh? So, gain interest. So, interest. So, interest is I equal to RM 860. What is the simple interest rate? So, dia nak cari R. So, dia nak cari R berapa. So, always start with the three formulas. Faham dulu. I equal to P. RT. S equal to P bracket 1 plus RT. S equal to P plus I. So, check all these letters. P, T, I, R. Cari P, T, I, R. P, T, I, R. Ada P, T, I, R. Tak ada. Ada P, T, I, R. P, T, I, R. Yes, ada. P, T, I, R. Eh? P, I ada. P ada. R ada. T ada. So, yang ni ada S. So, tak boleh. So, you should start with the formula I equal to P, R, T. So, the formula is given by I equal to P, R, T. Alright. Masukkan nilai-nilai dia. Alright. Baik. Yang pertama. I ada. I ada. 860. So, tulis 860. P ada. P ada. P ada. 4 3300 4300 R ada R nak cari R nak cari kan alright saya so, tulis dahulu R alright that one is T T ada T tulis dahulu T iaitu 5 okay 
So boleh kira sebenarnya ni Ni darab maksud dia eh Darab ni duduk sebelah-sebelah macam ni So 860 sama dengan darab lah 4300 darab dengan 5 So sebenarnya 21500 darab dengan R Kan alright Tu kat tempat sebab kita nak biasanya yang nak cari tu duduk belah kiri Alright so kita dapat something like this So nak macam mana nak bawa lari this 21500 ni Alright so you'll have to bring this to the right So akan jadi bahagi sebab dia hubungan dia dengan R adalah darab Therefore you will have R equal to 860 divided by 21500 So 8060 divided with that you'll get R equal to 0.04 But usually we'll write back R in percentage Okay sebab ni nak cari R tadi Bukan nak cari R kan tadi nak guna R So daripada percentage tu ada decimal But now from decimal to go to percentage Of course you darab dengan 100 Bila darab 100 you dapat R equal to 4% So So that one is uh, solving this question. So R sama dengan 4%. Okay. Mm, something like this. Okay. So let's now look at question number 10. Alright. So if I invested this simpan duit, melabur duit, RM10,000. That one is what? That one is P. Alright. Sebab dia melabur duit RM10,000 dalam bank. Alright. In a bank which offers a simple interest rate. Alright. So this one is rate. R is 7%. So 7% you have to convert to decimal. You get 0.07. Okay. Okay, after a duration of period That one is what? That one is T Nak cari T berapa? Okay So, Irfan received an interest Okay, dia terima interest Interest sebanyak berapa? Okay So, that one is I eh? I is equal to 2,800 How long does Irfan invest? So, soalan tanya T berapa? So, always start with the three formula I equal to PRT S equal to P bracket 1 plus RT S equal to P tambah I So, check all these letters Okay, nak cari Diberi, diberi, diberi Empat-empat ni ada dalam mana? Sini ada? Tak ada Sini ada tak ada S S tak diberi dalam soalan so tak boleh I equal to PRT yes alright so you start with that formula I equal to PRT alright so masukkan nilai I nilai I 2800 nilai P nya berapa nilai P RM 10,000 alright dan R nya adalah 0.07 dan T nak cari so tulis T alright sebenarnya boleh kira 10,000 you multiply by 0.07 ok so you dapat 700 so 2800 sama dengan 700t. Ha. So tu kat tempat 700t sama dengan 2800. Alright. So you nak cari t right? So macam mana? You have to bring the 700 to the right side. Jadi apa? Jadi bahagi. So t equal 2800 divide by 700. So tekan kalkulator you dapat t equal to hmm, t equal to 4 lah. Ha 2800 you should divide with 700. Of course you get 4. Alright. Meaning to say t is 4 to 4 what? 4. Yes, sebab mesti unit dalam tahun. So, it means that they invest RM10,000 dalam masa 4 tahun tadi kan? Okay. So, 4 tahun so dia dapat interest sebanyak ini. Kalau soalan tanya what is that amount uh, future value so tambahlah RM10,000 tambah RM2,800. Maksudnya dia akan dapat RM12,800 ke lah. Ah, macam tu. Alright. Let's look at the, this question. Okay. Nazrul borrow. Borrow an amount of money. Tak tahu berapa. So, that one is actually P. So, P tak tahu. If the amount of interest charge was this. So, this one is amount of interest charge. So, I equal to, alright, 673.50 sen, alright. Nazrul has to pay. Ha, sebab dia pinjam, so dia kena bayar balik. So, that one is S. Jumlah kena bayar balik ialah S, okay, 50 sen. How much did Nazrul borrow? Okay, uh -huh. so S, sorry, I equal to, hmm. you have I equal to PRT. S equal to P bracket 1 plus RT. And then you have another one. S equal to P plus I. Alright. So looking at this. So. Huh. So which formula is that? That have P, I, S. Of course this one S, P, I. So start with S equal to P plus I. So S ialah 5, 3, 2, 6, 50 sen. P nak cari tambah dengan interest 6, 7, 3, 50 sen. Alright. So tu kat tempat. P tambah dengan 6, 7, 3, 50 sen. Sama dengan 5,326 ringgit 50 sen. So you'll have to bring a this 6, 7, 3, 50 plus ke kanan you'll have alright 5326.5 tolak 673.5 alright so bila you use your calculator 5326.5 tolak 673.5 so you will get RM 4653 pinjam duit maksudnya in this case dia pinjam sebenarnya 4653 tapi kena bayar balik 5326 kerana apa sebab dah ada bunga sebanyak 673 ringgit 50 sen thank you